Hi guys, welcome back. Dalam video ini, saya akan buat satu subtopik iaitu dipanggil sebagai notasi sel. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya, dia adalah dipanggil sebagai cell notation. Okay. Ramai yang sebenarnya tag saya minta saya buat video untuk topik ni. So, now you go. I'm going to do the cell notation. So, stay tuned eh. <coughs> Guys, untuk uh, ada juga sesetengah buku reference, dia juga panggil notasi cell ni dalam bahasa Melayu. Juga dikenali sebagai tata tanda. Tata tanda sel. Sebenarnya kan, <coughs> apa itu? Apa tu cell notation? Ataupun tata tanda sel. Ini adalah sebenarnya kan, satu short form. Short form untuk represent, menunjukkan gambar raja sel Daniel. Ataupun kita panggil a Daniel cell Selalunya, bila kita cakap dia adalah sel Daniel Of course, dia ada voltmeter Yang ini, kamu boleh rujuk dekat video saya yang sebelum ni Benda-benda yang asas, dia mesti ada voltmeter Dan dia akan diikuti Of course, dia ada elektrod Saya just recall balik apa yang kita dah belajar sebelum ni dia akan ada elektrod kiri dan kanan. Dalam dalam Daniel cell ini, normally kita akan menggunakan elektrod yang berbeza. Contoh paling common will be kita ada zinc dengan copper. This is a very common type of elektrod. Of course, dalam cell ni kita akan rendamkan dia dalam elektrolit. Okay, nak tahu detail pasal electrolyte, electrode semua ni, tolong tengok dekat video dalam playlist YouTube saya ini. Of course, eh. Dalam electrolyte ni, uh, ini adalah electrolyte. <coughs> electrolyte, eh. Saya akan tulis electrolyte. So, ini pun electrolyte. Kita akan rendamkan electrolyte. So, okay, sorry, eh. Tak dapat habis. Okay, electrolyte. Normally, elektrolit apa yang kita akan pilih? Kita akan pilih contohnya kalau kat dalam kes ni, kita letaklah zinc sulfate, aqueous. Dan juga, of course kat sini ada contoh copper sulfate aqueous. <coughs> Remember guys, ini adalah elektrolit. Kita dah belajar sebelum ni, what is elektrolit? It is a substance that can conduct electricity due to the presence of a free moving ion. Free moving ion. Okay. Of course lah ya. Yeah. Dia litah ini, litah tak lengkap. Dia perlu ditambah dengan, kalau kita tengok, dengan salt bridge. Ataupun kita panggil titian garam. Titian garam. Apa tu titian garam dan sebagainya Saya harap Tuan-tuan uh, atau puan-puan Boleh rujuk dekat video sebelum saya Tapi hari ni Fokus kita yang first adalah Iaitu Macam mana nak Tukarkan gambar raja ini Dalam short form Dalam orang kata Dalam cell notation Ataupun notasi cell Jadi Seperti yang kita sedia maklum Sedia maklum, benda ini sangat berkait rapat dengan orang kata kedudukan sesuatu elektrod dalam siri kreatifan uh, elektrod lah, siri kreatifan. Contohnya, daripada sini, daripada sini kita mendapati zinc lebih reaktif daripada copper. Ini tolong rujuk balik dalam siri kreatifan. Siri, uh, siri kreatifan untuk elektrod ataupun ion tersebut Jadi, kenapa pentingnya tahu yang mana lebih reaktif yang kurang reaktif Sebab daripada kreatifan inilah Kita boleh menentukan yang mana sebenarnya anode Yang mana sebenarnya keton Saya selalu mengajar student saya menghafal benda ni Rate Rate K 
cat and ox red cat and ox kenapa red cat dengan and ox sebenarnya ini senang nak hafal senang nak faham sebenarnya dia merujuk kepada red cat ni adalah reduction reduction penurunan akan berlaku dekat ketot mm-hmm. and and ni sebenarnya merujuk kepada anod anod ni sentiasa adalah tempat untuk oxidation dan juga dalam video sebelum ni saya pernah ajar perkataan ini oil rig oil rig apa maksud oil rig merujuk kepada oxidation is loss electron reduction is gain electron apa pula kaitan dengan yang atas ini mungkin anda tanya what is the relation dengan yang atas ni sorry ya guys normally saya mengajar saya suka guna orang kata berwarna-warni sebab dia akan attract student untuk lebih fokus that is my main aim ya <coughs> jadi kalau boleh buat sambil buat dengan saya ni sambil tengok video ni sambil tu buat nota ok so come back to our original jadi apa pentingnya saya mendapati zinc lebih reaktif daripada copper maka maka zinc akan mengalami dia lebih reaktif bermaksud lagi senang untuk melepaskan elektron maka elektron akan dilepaskan dalam arah yang ini bila dia melepaskan elektron automatically kamu tahu zinc mengalami oxidation it's undergo pengoksidaan dan sebelah sini copper ni akan di bahagian copper ni akan mengalami reduction kenapa saya kena tahu reduction dengan oxidation mungkin kamu tanya saya guys pentingnya oxidation dah tahu dah oxidation uh, kamu uh, tengok dekat sini red cat and ox maka oxidation automatically zinc adalah tempat yang dipanggil anod dan dekat reduction ni automatically kita tahu dia adalah ketot jadi penting ke benda ni untuk cell notation ataupun notasi cell sangat penting di mana apa yang pentingnya let's look over here on the next following page dekat sini kita tahu sekejap eh saya cari warna yang cantik sikit maybe yang ni ok so guys let's see kita dah tahu dah zinc mengalami oxidation oxidation adalah buang elektron derma elektron maka zinc akan derma elektron dia dia akan jadi Zn2 plus plus 2 elektron saya harap semua faham ya maka ini adalah oxidation then kalau kita kembali ke sini copper pula copper menerima elektron eh, uh, sebelum tu zinc ni charge dia kosong sebab tu kosong jadi positif dia adalah oxidation soalan berikutnya adalah copper Kal- copper dia kena terima elektron tetapi bukannya copper atom menerima elektron sebab copper elektron tak boleh menerima elektron ini salah yang akan menerima elektron my dear student adalah copper ion mungkin kamu tanya saya uh, doktor mana datangnya copper ion tengok kat sini dia punya electrolyte bukan ke electrolyte dia ada free moving ion ion apa Cu2 plus maka ion yang dalam electrolyte inilah yang menerima elektron maka dia terima elektron 2 plus then dia akan dipanggil nya charge or discharge and it become Cu0 then it become reduction guys dengan adanya oxidation dengan reduction dah cukup untuk kita buat cell notation ingat kita nak buat notasi uh, notasi cell untuk keadaan ini let's uh, slowly move to the next part kat sini macam mana nak buat cell notation saya selalu ajar student saya haf, uh, ingat benda ni A B C A B C 
ingat Nak buat nota C cell Kena ingat ABC Maksudnya Apa tu ABC? A for Dia ada setiap satu tu ada maksud dia eh uh, Dia it become Wait dah No, no, no this one. A adalah stand for And not mm-hmm. B stand for Apa dia? Kalau kita tengok Dia stand for the bridge Dia ada bridge And of course ya yeah, Ataupun kita panggil salt bridge lah ya yeah. Salt bridge Titian garam Titian garam Salt bridge And also C stand for Ketot Ketot Sebab itulah Pada awal video ini Saya kenal pasti Yang mana anode Yang mana ketot Sebab saya nak guna Di bawah ini Di mana Dia ada teknik Untuk menulis Teknik untuk tulis uh, cell notation Dia ada teknik untuk menulis cell notation Will be uh, It's gonna be like this eh? Siapa yang dekat rumah sambil dengar tu Tolong buat nota juga eh? Notation Will be Cell notation will be Formula dia ingat ya eh? Dia mesti end not <coughs> Iaitu elektrod dia Elektrod kena ingat selalunya dalam bentuk solid Then you ada satu garis lurus Satu garis lurus Kenapa dia garis lurus? Garis lurus ini menunjukkan ada pemisahan Kan tengok sini Elektrod ni, elektrod ni zinc kan? Zinc ni adalah dalam bentuk solid ah. Dan elektrolit ini dalam bentuk aqueous Maka Solid dengan aqueous ni terpisah Terpisah Maka Pisah benda ni Is separated We can represent it by a single line like this Then Followed by electrolyte Electrolyte Of course Electrolyte tu dalam bentuk aqueous Normally Then Kita guna double line Double line ni Menunjuk kepada Titian garam Ataupun salt bridge Okay So Dia dipisahkan lah Antara anode Dengan ketod Then Dekat sini Kita ulang balik Benda yang sama Tapi jaga Kali ni kat sini Kita akan mula dengan Electrolyte Then Of course Electrolyte is in aqueous Then Ada single line Untuk Sorry eh Ruang tak cukup Kamu boleh sambung Untuk Ketod Untuk ketod So, maybe saya ready dan again untuk tak nak confuse And not solid single line Electrolyte Which is aqueous Then separated by a bridge Then we have uh, electrolyte again Which is aqueous And lastly is your cathode Okay, cathode Which is the cathode is in solid form. So, saya boleh padam lah yang atas ni supaya korang tak keliru. So, I raise this. So, okay. Done. So, ingat format ni eh. Tolong ingat format ini. Now, I'm gonna proceed eh. My dear student, kamu tengok eh. Dalam kes yang tadi tu, yang tadi tu, yang ni, yang ni, zinc ni. Kita dah tahu dah. Ingat, rate. Cat and ox Red cat and ox Oxidation adalah anode Reduction adalah cathode Maka, my dear student We have an anode and cathode Okay, kembali ke sini Dalam dalam anode ni Dalam kes yang atas ni eh, I'm referring to the above one So Siapakah kita punya anode? Elektrod. Elektrod anode adalah zinc. Zinc dalam keadaan apa? Dalam solid. Then, elektrolite apa yang saya guna ke atas ini? Elektrolite apa yang saya guna? Zinc sulfate. Jadi, dengar sini. Zinc sulfate, janganlah tulis zinc sulfate. Salah. 
Jangan tulis Ini kurang tepat Therefore Korang tengok kat sini Zing Bertukar jadi Zing 2 plus Betul tak? Jadi tulislah kat sini Zing Bertukar jadi Zing 2 plus Ini merujuk kepada Elektrolit yang ada di dalam uh, eh, Ion yang ada dalam Elektrolit tersebut Then This is your aqueous Dan Dia dipisahkan dengan Salt bridge Dekat sini apa? Again, A dah, B dah, C. C ni adalah cathode. Dekat cathode, siapakah electrolyte dia? Electrolyte yang digunakan adalah Cu2+. Ingat, dalam keadaan aqueous. Ia dipisahkan dengan, dia dipisahkan dengan elektrod. Elektrod cathode yang ada di sini, seperti yang kat sini eh, as you can see, adalah Cu2+. Solid Maka My dear student Inilah dipanggil Cell notation Short form Untuk Gambar raja Ini dah cukup Untuk menunjukkan Gambar raja Yang ini Yang atas ini Daniel cell So Guys Of course I have more video come in You can follow my Of course Please follow my Instagram Normally, saya akan update dekat Instagram saya iaitu DR Hussein H-U-S-S-E-I-N underscore chemistry and of course, eh, this is my IG and also, of course, you can follow my YouTube which is, I probably, you are looking at my YouTube di mana YouTube saya adalah sebenarnya nama saya Hussein Haniba H-U-S-S-E-I-N Haniba Okay? So, yeah so thank you for one this is remember guys this is the part one of the video part two of the video saya akan bagi lebih banyak contoh untuk cell notation so please do follow Dr. Hussein for more video YouTube video thank you